సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రపంచంలో రెండే రెండు విషయాలు ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి ఒకటి వినాయక చవితి నిమజ్జనం అండ్ ఇంకోటి హ్యాష్ ట్యాగ్స్ కంద నిమజ్జనం రోజు జనాలందరూ బిజీగా ఉంటారు అనే స్టేట్మెంట్ వినే లోపే స్కంద ఫస్ట్ డే కలెక్షన్ సుమారు ఇరవై కోట్లు అంటే ఇదే చెప్తుంది సినిమా ఏ రేంజ్ లో బ్లాక్ బస్టర్ అంటే బోయపాటి గారి మాస్ డైరెక్షన్ అండ్ రామ్ గారి అల్టిమేట్ ఎనర్జీ ఈ సినిమా ఇంత సక్సెస్ తీసుకొచ్చింది అనడంలో ఎలాంటి డౌట్ లేదు ఈ సినిమా విషయాలు మాట్లాడడానికి మన రచ్చరవి ఈ సినిమాలో నటించిన సూపర్ స్టార్స్ అందరినీ తీసుకొచ్చారు లెట్స్ ఎస్ అండ్ నాకైతే మొత్తం కల్ట్ మామ కల్ట్ మామ కల్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ కల్ట్ జాతర నడుస్తుంది బయట అండ్ మీ అందరికి ఒకటి చెప్పాలి సక్సెస్ రీసౌండ్ కొడతాంది సినిమా చూసిన వాళ్ళకి అంటే ఎలా సాధ్యం అయింది బోయపాటి గారికి అంటే ఒక ఒక పండగలా ఉంటది బోయపాటి గారి సినిమా అంటే ఈ ఫ్రేమ్ అండ్ ఒకటి బోయపాటి గారికే సాధ్యం అది ఈ సినిమాలో నటించడానికి లేకపోతే ఈ సినిమా చేయడానికి వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ కోర్స్ బోయపాటి గారు అండ్ రామ్ గారు ఇస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ బట్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ ది లేడీ లక్ ఇంద్రజ గారు అంటే ఈ రోజు ఇంత తండ్రింగ్ సక్సెస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్ అంత హార్డ్ వర్క్ అంత పే ఆఫ్ అయిందా అఫ్కోర్స్ అండి బోయపాటి గారి మూవీలో చేయాలన్నది ఏ ఒక్క ఆర్టిస్ట్కైనా ఒక డ్రీమ్ అనమాట సో ఆయన మూవీలో చేస్తే అది మేల్ కానివ్వండి ఫీమేల్ కానివ్వండి వాళ్ళకంటూ ఒక మైలేజ్ ఉంటుంది వాళ్ళకంటూ ఒక రికగ్నైషన్ ఉంటుంది సో తప్పకుండా నాకు ఆ ఆశ ఉండేది ఒకే ఒక్క చిన్న ఫీల్ ఏంటంటే సార్ డైలాగ్స్ మాట్లాడి యాక్ట్ చేసేంత క్యారెక్టర్ కాదు ఇది కొంచెం సైలెంట్గా ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ ఆ ఒక్క చిన్న కొత్త తర్వాత ఇంకా ఇంకేం లేదండి నాకు నాకైతే చాలా హ్యాపీ అండ్ ఇది ఇంత పెద్ద సక్సెస్ చేసిన ప్రేక్షకులకి ముందుగా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అంటే నరేషన్ వైపు వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ నరేట్ చేసినప్పుడు బోయపాటి గారి సినిమా నరేట్ చేసినప్పుడు మీకు అప్పుడు ఏమనిపించింది యూ కెన్ ఫిట్ ఇన్ టు దిస్ క్యారెక్టర్ లేకపోతే బోయపాటి గారు చేసిన సినిమాల ముందు చూస్తుంటే వెరీ అంటే వెయిటేజ్ ఉంటుంది ప్రతి క్యారెక్టర్ ఒక వెయిటేజ్ ఉంటుంది మీరు అలా ఏమైనా చూసారా ఐ థింక్ నేనే కాదు ఇక్కడ ఉన్న ఏ ఆర్టిస్ట్ కూడా నరేషన్ తీసుకుని ఉన్నారు బోయపాటి గారి మూవీ వచ్చిన తర్వాత బికాస్ సార్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సీన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఆయన కూర్చోపెట్టి ఒక మాకే కాదండి అంటే లీడ్ క్యారెక్టర్స్ చేసే వాళ్ళకే కాదు అక్కడ చేస్తున్న ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి అంటే ఇక్కడ మనకు మనల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్న సపోర్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ మనం చెప్పుకుంటాం కదండి రోజు వర్క్ చేసే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వరకు కూడా ఆయన ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అండ్ నేను అక్కడికి వెళ్ళి చూసి నేను చాలా కనెక్ట్ అయిన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళకి కూడా చెప్తారు మీరు కూడా ఆర్టిస్టే మీరు అలా ఫీల్ అవ్వకండి మేము నించున్నాం కదా అని మీరు ఫీల్ అవ్వకండి మీరు ఆర్టిస్ట్ మీరు కనబడుతున్నారు సో మీరు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి అని అంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో ఐ థింక్ నాకు తెలిసి బోయపాటి గారి ఆన్ స్క్రీన్ మూవీ కంటే కూడా ఆఫ్ స్క్రీన్లో మేకింగ్ వీడియో చూస్తే మీరు ఇంకా ఇష్టపడతారు మేము యాక్చువల్లీ మేకింగ్ వీడియో కూడా చూసాం మ్యామ్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ రియల్లీ గుడ్ అండ్ శ్రీకాంత్ సార్ సార్ నమస్కారం నమస్కారం సార్ మీ మీరు లైక్ బోయపాటి గారి డైరెక్షన్లో వస్తున్నారంటేనే ఒక భారీ ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ సినిమాలో చాలా ఏడిపించేసారు సార్ చాలా ఏడ్ చేశాను సార్ నాకు కూడా జాబ్ ఇవ్వచ్చు కదా సార్ మీ కంపెనీలో ప్లీజ్ బోయపాటి అండ్ వర్కింగ్ విత్ బోయపాటి సార్ మీ అనుబంధం మాకు తెలుసుకోవాలి యాక్చువల్గా నేను ఇది మూడో సినిమా బోయపాటి గారి సరైనోడు తర్వాత అఖండ అఖండ తర్వాత మళ్ళీ ఇది నాకు ఏంటంటే భయ్యాది ఆయన క్యారెక్టర్ చెప్పే విధానం కానీ నాకు మూడు నాకు ఫస్ట్ సరైన వాళ్ళు కానీ అఖండలో కానీ ఈ క్యారెక్టర్ కానీ ప్రతిదీ ఇలా ఉంటుంది ఇలా డిజైన్ చేశాను అని నాకు నాకు తెలుస్తుంది క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది అండి పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేప్పటికి నేను గుడ్ గుడ్డెన్ చేయబడినట్టుగా ఆయన ఫాలో అయిపోతాను అంటే నేను ఏం ఆలోచించు వెళ్ళే ముందు ఎందుకంటే ఆయన క్లిస్టర్ క్లియర్గా ఏ క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేస్తారు నీట్గా పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండాలి ఈ సీన్కి ఎలా ఉండాలి ఎక్కడ లేపాలి ఇవన్నీ ఆయనకి బాగా తెలుసు అందుకని ఎక్కువ ఇంటర్ఫీర్ అవును ఎస్పెషల్లీ ఈ సినిమాలో స్కందాలో నేనైతే కనుక ఇంత బాగుంటుంది అనేది నా క్యారెక్టర్ ఇంత ఎలివేట్ అవుతుందని నేను ఎక్కువ చేయాలి ఎందుకంటే చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాం ఎస్పెషల్లీ ఆ కోర్టులో సీన్ ఒకటి ఉంది మీరు చూసి చూసుంటారు కదా కోర్టులో సీన్ ఆ సీన్ చేసేటప్పుడు నిజంగా నేను ప్రిన్స్ కలిసి చేసే సీన్ నాకు తెలియకుండా అది ఎందుకో తెలియకుండా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఒరిజినల్గానే ఏడ్చేసాను నేను అది ఎందుకంటే ఒక ఇప్పుడు నేను ఒక ఫాదరే కదా ఒక కూతురికి అ
ఇటువంటి <laughs> సిస్టమ్ తలుచుకుంటే ఏదన్నా చేయొచ్చు అనేది ఒక బిజినెస్ అకౌంట్కి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేయగలరు సిస్టమ్ సిస్టమ్ అట్లా చేసుకోవచ్చు అది అటువంటిది మంచి బాగా డిజైన్ చేశారు క్యారెక్టర్ని అలాగే పొలిటికల్ వాళ్ళు ఆ బిజినెస్ మ్యాన్ ఏం చేశారు ఏంటి అనేది చాలా ఆడియన్స్కి బాగా కనెక్ట్ అయింది ఎవరికి కనెక్ట్ అయ్యింది అనేది ఆడియన్సే డిసైడ్ చేస్తారు కానీ అది ఒరిజినల్గా ఒకవేళ కనెక్ట్ అయిపోయింది సెకండ్ గారు అఖండ సినిమాలో కంప్లీట్గా విలన్ అంటే అమ్మ మనుషులైతే ఇలా ఉండకూడదు అని అండ్ ఈ సినిమాలో శ్రీకాంత్ గారిని చూస్తే మనుషులు అంటే ఇలా ఉండాలి ఫ్రెండ్షిప్ కి వాల్యూ రిలేషన్ కి వాల్యూ దీనికి మీ వెనకాల హోమ్ వర్క్ ఎలా ఉండదు లేకపోతే బోయపాటి గారు ఫీడింగ్ చేస్తా నాకు హీరోగా చేసేటప్పుడు నాకు సరైన క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు బాబా ఏం చేశారు తర్వాత బాబా ఏం చేశారు కదా సాఫ్ట్ అనుకుంటే అఖండ అఖండాలు విలన్ చేసేసారు చాలా మంది భయపడ్డారు నాకు కొంతమంది లేడీసే నాకు వచ్చి ఏంటి అది ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి అలా ఉన్నావు ఏంటి అని భయపెట్టేసి తర్వాత నాకు వచ్చి ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు ఫుల్ కాంట్రాస్ట్ అంటే మూడు సినిమాలకి మూడు కాంట్రాస్ట్ ఉంది ఇది చెప్పినప్పుడు ఎలా పండుతుంది ఎంతవరకు తీసుకెళ్తారని ఆయన మీద ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే నా సీన్స్ వరకు నాకు తెలుసు తర్వాత బ్యాక్డ్రాప్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా డిజైన్ చేస్తారని నాకు తెలియదు సో మొత్తం బోయపాటి గారే ఎందుకంటే సినిమా ప్రతి క్యారెక్టర్ని డిజైన్ చేసే విధానం కానీ ఆయన అద్భుతం అన్ని సినిమాలు ఈరోజు మనం చూసే ఉన్నాం ప్రతి సినిమా సినిమాకి ఆ వేరియేషన్ నువ్వైతే బాగుంటుంది భయ డెఫినెట్గా నీకు చెప్పడం ఇంకేం ఆలోచించలేదు వెల్కమ్ బ్యాక్ సార్ అంటే చాలా కాలం అయిపోయింది మిమ్మల్ని చూసి అంటే ప్రోమో ట్రైలర్లో చూసినప్పటి నుంచి ఆ యాంగ్జైటీ ఇంకా పెరిగిపోయింది అనమాట ఇంత గ్యాప్ తీసుకున్నారు దాని తర్వాత చూస్తే ఎంత వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ హీరో ఫాదర్గా మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ ఐ మీన్ ఐ హ్యావ్ నో వర్డ్స్ నేను ఏం చెప్పలేను అంత ఆనందంగా ఉంది అండ్ ఫస్ట్ ఈ రోల్ వచ్చినప్పుడే నాకు ఐ వాజ్ అసలు ఎంత ఐ ఎమ్ ఫుల్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఫర్ బోయిపాటి గారికి ఎందుకంటే చెప్పేది ఏమి లేదు నిజమే నేను చెప్తుంది మొత్తం బట్ ఏంటంటే ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ బోయపాటి గారు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఒక గ్యాప్ ఇచ్చి వస్తుంటే ఇలాంటి రోల్ తను చేయగలడనే ఒక నమ్మకంతో పిలిచారంటే దట్ వాజ్ అ బిగ్ ఐ మీన్ ట్రూత్ ఐ హ్యాక్ టు యాక్సెప్ట్ అన్న టైప్ విచ్ ఐ ఎక్స్ప్రెస్ టు డైరెక్టర్ గారికి బట్ హీ గేమ్ ఇది కాన్ఫిడెన్స్ ఆయన ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారంటే నువ్వు చేయగలవు నాకే ఆ సీన్ ఫస్ట్ డే సీన్ చూసినప్పుడు ఏంటి ఇదంతా నేను అంటే చెప్తాను నువ్వు జస్ట్ చూసుకొని వచ్చి మిగతా నేను చూసుకుంటాను మిగతా నేను చూసుకుంటాను నువ్వు వదిలేసి నువ్వు జస్ట్ కమ్ విత్ పెంచుకుని చెప్తున్నప్పుడు అని కాదు అలాంటి మాటలు నేను ఎప్పుడు ఉచ్చరించింది లేదు నేను తెలుగు చెప్పింది లేదు ఆడియన్స్ ఏమంటున్నారు తెలుసా సారీ అని నేను చదువు తీసుకుంటాను ఆడియన్స్ ఏమంటున్నారు అది మొత్తం డైరెక్టర్ గారికి ఐ మీన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డైరెక్టర్ గారు చెప్పింది బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు వచ్చినప్పుడు ఇట్ వాజ్ అ ఛాలెంజ్ ఫర్ మీ ఒక్కొక్క స్మాల్ నువాన్సెస్ అన్ని చెప్తా ఉన్నారు సో ఇట్ మేడ్ ఇట్ మోర్ ఈజీ నాకెందుకంటే చాలా గ్యాప్ తో వస్తున్నప్పుడు ఆ సపోర్ట్ నాకు చాలా అవసరం వచ్చింది 
and which uh, full 100% teacher, which I could uh, take it a little bit. I hope I did full justice. Sir, character choose number sir. Ma, under ki kural under ki. Naan nanti ila onda. Li future lo ma ko kudu kudte ila onda. Li mewa akun Tony. Ano ka chappagane chappar sir. You know, how was it? A combination with Ram and uh, me combination with. First two father ne di nin first nin Billy jese de kuch chala time hai nindi. Oh, okay. I have a I have a son who is elder. Okay. It was not easy for me. Anka na kanta. Idi chupi chena expression I don't really show oh, what I am. Okay. So, I think that you know, everything he carried me to because I am very casual, I will tell you what I am going to do, I will tell you what I am going to do. And Ram Gartha Chetum, it was very interesting because it was really nice, the scene, I mean, I will tell you what I am going to do. I will tell you what I am going to do, my parents will tell you what I am going to do, I will tell you what I am going to do, I will tell you what I am going to do. In that scene, really, we all like how Srikanth Gartha Chetum, Without our knowledge, subconsciously we are getting involved in it. So it was very nice. And uh, it was a really good bonding. Sir, you have expressed chain on it. And in every cinema, you have to enter the mark of the cinema. Now you have to be expressive. Yeah, I, I need a director like Boy Patti. <laughs> <laughs> I need a good director to support me. And Amma Nana Lagur in Chuda dialogue is very important. Actually, I am also busy in the same time. So, I am not going to talk to you about the same time. So, I am not going to talk to you about the same time. But I am not going to talk to you about the same time. Yes. Amma, I am not going to talk to you about it. पलटूर फ्रेंडिप वालू प्लस तंत्री को मध्य बांग फैमिल बांग चाल अद्भुत आ डयला थिटर चूस्टे मिस्सेस सीन की क्लास को अरे अंत अंत टची गया होगा आह सी मतलब तंडी कोड के लिए मज़ा एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट देख करोगे इस पे जी ओके ठीक है ना आधी चप्पल का ना अन्य नहीं केवल ही ना पर लेते क्या नहीं ना फ्रेंड गेल वाली हम्म आ आधी चप्पल रूम रात में आधी चप्पल का था डरपाटी <laughs> 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 संपूर्ण <laughs> प्रती क्यार्टर मीद आय चूपे अटे मुझे आ क्यार्टर आये जीवन तरवा प्रती प्रतीदी सो वी फील दट वी आर् दटर टील वी कम ईवन असल आय चूस्ते मुझे बैठक रावानी मन की कुछ टाइम पड़ती अटे देर आर् सो मच कंटंट अट फैमिल मुझे वो इू प्रस्तुत मन चुटपा सोसईटी जगे विषयानी तपक दोकस चूपार अंड विषय का देर आर् सो मेनी ऐप अटे मन को मन पट्टुक अट्ला इग्नोर चेस्ट मुझे तेल का डैरक्टर गए प्रति चिना आर्टिस्ट प्रजेशन दी आर्टिस्ट वर्क दी वनकाल वर्क प्रती अटे दींट ट्वेंटी फोर क्राफ्ट वाल दी प्रती आये मैं इंत जन मुझे जना मु आक इंत पाइंट इंतना जनाल आक वाली मेसेज इतना एमटी अने 
చాలా అంటే నేను పరిశీలించి సారీ టు బాగా చూసుకుంటారు కూడా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు తిన్నారా వాళ్ళు డ్రెస్ తీసుకున్నారా వాళ్ళు షార్ట్ అయిపోయింది ఎందుకు కూర్చోపెట్టారు పంపించండి జనంలోకి అంటే ఏదో వెనక నుంచి క్లాస్ అట్లా కాదు ఆయన యొక్క మాస్ మసాలా ఖచ్చితంగా అసలు రామ్ గారు ఈ పిక్చర్ లో ఎంత అందంగా ఉన్నారు ప్రతి క్యారెక్టర్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఇటు రాజా గారు ఉన్నారు అట్లా గౌతమ్ గారు ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఆ ఎంఫసిస్ నే నా క్యారెక్టర్ ముఖ్యంగా చేస్తావా నన్ను అన్నారు అక్కడ ఉన్నది మీరు కదండి ఇట్స్ అ గ్రేట్ అంటే ప్రౌడెస్ట్ మూమెంట్ ఫర్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన ఎలివేషన్ అంటే ఇంతదా అంత దానికైనా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ని ఎలివేట్ చేసి ఏ క్యారెక్టర్ వేస్టేజ్ కనిపించదు ఒక ఒక షార్ట్ వేసిన దాని వెనకాల ఒక స్టోరీ ఉంటుంది అది మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ అండ్ ఐఎమ్ ఫార్చునెట్ టు వర్క్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ నిజంగానే చాలా అదృష్టం ఇంతమంది తారాగణంలో నేను కూడా కనిపించి ఫస్ట్ నాతోనే ఎంటర్ అయితే నన్ను అని అంటూ ఉన్నారు ఇందాక రవి గారు సో చాలా సంతోషంగా ఉంది డైరెక్టర్ గారు ఇంత మంచి సినిమా అది ఈ టైంలో అందించినందుకు ఇట్ ఈస్ వాంటెడ్ అండ్ has to think and rethink about the movie and what it has delivered prince <coughs> garu <coughs> the bad boy yeah. <laughs> the most handsome bad boy anante first srikanth garu unde we all love him that the villain i find the most handsome bad boy and so, ival repa appear prince 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 an inbadutundi very well done bro really ante chusina appudu koncham bhayam vesta koncham hate adochina the love the telugu audience has for you యాక్చువల్లీ అంటే మీరు మాకు ప్రిన్స్ గా తెలుసు ఈ సినిమాలో విలన్ గా కనిపించారు కదా ఫస్ట్ టైం క్యారెక్టర్ విన్నప్పుడు మీకేం అనిపించింది అంటే మాకు ఫస్ట్ టైం పిలిచినప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళక ముందే నేను లోపల నుంచి అయితే కమిట్ అయిపోయాను అండ్ లైక్ నేనైతే చేస్తున్నా ఈ సినిమా ఈ రోజు ఆఫీస్ నుంచి కాలు పడుకున్నా తీసుకోవాలి అనుకున్నాను ఎందుకు అంటే అన్నాక ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇలాగే కాదు నేను కొంచెం నెగిటివ్ షేడ్ కూడా చేస్తే బాగుంటుంది యాజ్ అన్ యాక్టర్ యూనిట్ డూ ఎవ్రీథింగ్ అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ చేయాలంటే భయం అంటే మనం ఎలా చేస్తామో ఆర్ ఇది నాకు సూట్ అవుతుందా లేదా ఆడియన్స్ మనల్ని తీసుకుంటారా లేదా ఇలాంటివి ఎన్నో క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి మా ఇంట్లో ఒక్క ట్రాన్సిషన్కి హూ ఎల్స్ బెటర్ దాన్ మిస్టర్ బాయ్ పార్ట్ సీను ఫర్ అ హీరో టు ట్రాన్స్పైర్ ఇన్ టు అవిల్ ఇంకా విలన్ని అంతకంటే బెటర్ గా నాకు తెలిసి ఇండస్ట్రీలో ఎవరు చూపించలేదు సో అందుకని ఐ వాజ్ లైక్ కాల్ పట్టి నేను ఇంటి రోజు తెచ్చుకోవాలి అండ్ మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది బోయపాటి సార్ ఆఫీస్ నుండి కాల్ రాగానే లైక్ చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను అండ్ కానీ ఆఫీస్ నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కూడా నేను మీకు కాల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను సార్ అని చెప్పి తిరిగి వచ్చి మా అమ్మాయి కాల్ పట్టుకున్నారా లేదా పట్టుకున్నంత పని చేశాడు బట్ ఆ ఇన్స్టెన్స్ తర్వాత షూటింగ్ ఈ నిన్న నేను మూవీ మమ్మీతో మళ్ళీ చూసాను రెండోసారి మమ్మీని తీసుకెళ్ళాలి కదా చూసిన తర్వాత షోజ్ లైక్ అదే నీకు ఇది బాగా షూట్ అయిందిరా అంటే యాక్చువల్గా చేసింది నేను కాదే అనిపిస్తుంది నాకు మైండ్ ఎందుకంటే ప్రతి ఎక్స్ప్రెషన్ కళ్ళు ఇలా పెద్దది చేయాలన్నా కళ్ళు రెడ్గా ఉండాలన్నా అన్నీ కూడా ఇంత డీటెయిల్లో దగ్గర నుంచి వచ్చి సార్ చెక్ చేసి అరే ఇది ఇలా కాదు నువ్వు చేయగలవు అని మళ్ళీ లాస్ట్లో ఇంకొక మాట కూడా చెప్తారు మొత్తం అవ్వక ముందు జస్ట్ అబౌట్ టు టేక్ అన్నప్పుడు నువ్వు చేయగలవు అంటారు ఫర్ ఎనీ ఆర్టిస్ట్ అండి అది ఇచ్చే బూస్ట్ ఇంక వేరే ఏది ఎప్పుడైతే నువ్వు చేయగలవు అనే డైరెక్టర్ నుంచి మనకు అది వినిపిస్తుందో అయిపోయింది ఇంకా దెన్ ఐ నో దాట్ అరే నేనే చేస్తున్నా ఇది అని సో ఎస్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అండ్ రామ్ గారితో ఎలాగో పని చేశాను కాబట్టి ఇట్ వాజ్ లైక్ వెరీ క్లోజ్ దిస్ థింగ్ అండ్ నాస్టాలి దగ్గర దగ్గర నైన్ టెన్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను సైల్ చేసాను సో ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ టైమ్ వి వెర్ హగ్గింగ్ ఇచ్ అదర్ ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు ఏంటి ఎలా ఉన్నావు లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ బయట మేము మాట్లాడుకోలేనివి సెట్కి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాం అండ్ దెన్ మన సెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాయి ఇట్ వాజ్ లైక్ హోల్ సేమ్ మీకు మీ అనుకుండే పోస్ట్ ఎలా అయితే ఉందో 
ఎగ్జాక్ట్ అదే ఫీల్ లో షూటింగ్ కూడా జరిగేది కొంచెం వైలెన్స్ ఉన్నా కూడా లోపల షూటింగ్ జరుగుతుంటే మాత్రం ఏముండదండి సినిమాలో వైలెన్స్ షూటింగ్ లో వైలెన్స్ బట్ ఇవాళ చందా చూసే ఆడియన్స్ మెజార్టీ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ ఇస్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ లవ్ విత్ మూవీ ఎస్ అయితే అమ్మగారిని తీసుకెళ్లారు కాబట్టి అమ్మగారు ఏ సీన్ చూసి లేకపోతే ఏ ఫ్రేమ్ చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అప్పుడు మై మామ్ వాజ్ లైక్ లిటరల్ నా చేయ అలా పడుతున్నారు అన్నారు అంటే కనీసం నా పక్కనే ఉన్నాడని ఫీలింగ్ బట్ ఎస్ అది ఐ థింక్ వాజ్ ద మోస్ట్ టచింగ్ మూమెంట్ ఇన్ సినిమాలు <laughs> what i enjoy because i am a friend boyapati garu and shravan gari combination yes ante anni cinemalo meeru villain villain ga kanipistharu kada abba ee rochana podi nochindu malli inko godava start anukune lopu meer entho officer laga maatlade sariki okay wow an anipinch different ga kanipincharu frankly entha positive reaction ledu ee nemo chestadu adhe exactly nenu alage anukunnaru actually ga sir office bilcharu bilchin tarvata bhaya ee sari manam regular character cheyaledu అంటే విలన్ కాదా సార్ అన్నారు కదా విలన్ కాదా అంటే నువ్వు చూడు అంతే డిఫరెంట్ ఉంటుంది క్యారెక్టర్ అని చెప్పారు వెళ్ళాను షూటింగ్ ఫస్ట్ డే జనరల్గా క్యారవాన్కి కాస్ట్యూమ్స్ వస్తాయి కాస్ట్యూమ్స్ వస్తే ఫస్ట్ టైం బ్లేజర్ టై మళ్ళీ మళ్ళీ క్యారవాన్ దిగాను బయట పేరు చూశాను శ్రవణ్ ఏముంది మళ్ళీ వేసేసుకున్నాను వేసేసుకొని షార్ట్కి వెళ్ళే ముందు డైరెక్ట్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ చూసి డైలాగ్ ఇస్తారు తొమ్మిది పేజీల డైలాగ్ ఉంది నాకు కొంచెం భయం వేసింది తొమ్మిది పేజీల డైలాగ్ ఏంది నాకేనా ఇది ఏంది ఇంత మరి అన్ని అంటే సినిమాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అనేది అన్ని రివీల్ చేసే క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ సో వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత సార్ ఏంటి సార్ ఈ తొమ్మిది పేజీల డైలాగ్ అంటే భయ గుండె మీద చేసుకో నేను ఉన్నాను నువ్వు చెప్తావు నువ్వు చేస్తావు సో ఆ ఇన్స్పైర్ చేసుకుంటూ అన్ని డైలాగ్ చెప్పించడం ఆయనకే సాధ్యమవుతుంది అంత పెద్ద హిట్ కావడానికి సినిమా ఇంత పెద్ద హిట్ కావడానికి ఇంకా మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాను పిల్లలు నేను వెళ్ళాను మధ్యలో ఇంటర్వెల్ తర్వాత నా వైఫ్ ఎలా ఉంది అంటే వైఫ్ ఏడుస్తూనే ఉంది ఇటు పిల్లల్ని చూస్తే పిల్లలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అంటే ఆల్ ఆల్ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అందరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే సినిమా తర్వాత ఏంబిలో వెళ్ళాను నేను చూసిన చూశాను ముందు సీట్లో నుంచి ఇద్దరు వెళ్ళి ఇద్దరు ముందు నుంచి ఇలా లేచి ఇలా దండం పెట్టారు బోయపాటి గారికి భయ ఇది దండం పెట్టాను భయ మాకు అండ్ చాలు ఇంకా ఇక్కడ సక్సెస్ కొట్టేసిన అర్థమైపోయింది నిన్నే సార్ ఫోన్ చేసి చెప్పాను మొన్న మీ కలత జాతరలో చెప్పినట్టు సినిమా హిట్ అయింది కరీంనగర్ లో ఏదైతే మాట్లాడినా అది ఆయన అయినా నాకు ఒకటే డైజెస్ట్ అయితే లేదు హీరో ఏమో అంత బాగుంటాడు నువ్వు ఆయన నన్ను ఫాలో అవుతూ స్టూడెంట్ అని అన్నావు చూడు ఏ తల్లి కొడుకులు ఎట్లుంటారు చెప్తానా మా అమ్మ లెక్క నేను ఉన్నా అంటే ఫ్రెండ్ ఎట్లుండా నల్లగా ఉన్నాడు ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు గుణం మంచిది నన్ను ఫ్రెండ్ చేసుకున్నాడు అంత నాలాంటి ఇంటెలిజెంట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అంటే ఇంకా ఆయనకు హ్యాపీ కదా అది మా మ్యాచింగ్ నాకు సినిమా పిచ్ అనేది సార్కి అర్థమైనట్టున్నది అది ఇంటింటికి పాంప్లెంట్ ఎట్లాగో పోయింది కదా అంటే నాకు అన్న మనకు ప్రతి సి డైరెక్టరు ఒక కామెడీ సిన్ ఒక కామెడీ ఇచ్చిన శతం అని పోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన హరిశంకర్ సార్ ఒక బలగంలో అట్లా చేశారు కదా మనం అవి చేసుకుంటూ వస్తుంటే ఇది కామెడీ కనపడుతుంది మీ అందరికీ విజిల్స్ పడుతున్నాయి అన్ని పడుతున్నాయి చూడు అయ్యో నేను చెప్తారు ఒక్కొక్క సీన్ కానీ ఈ సినిమాలో హైలైట్ ఏంటిదంటే కంటెంట్ చెప్పించింది నాతో అంటే కంటెంట్ ఆర్టిస్ట్ చేసిండు సార్ నాకు అంటే ఒక నేను అనుకున్నది ఏంటంటే ఒక స్కూలింగ్ మనం చేసిన షో చేసిన అక్కడ ఏంటంటే నాకు నన్ను ప్రూవ్ చేసుకునే షో ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ చేస్తూ ఒక విశ్వవిద్యాలయానికి వచ్చినట్టు ఫీల్ అయిన బాస్ ఎందుకంటే అది కూడా మెరిట్ స్టూడెంట్ పిలుతారు కదా పిలువాలి ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ కోసం ఒక ముగ్గురు పేర్లు వినబడ్డాయి తర్వాత లాస్ట్కి వెళ్ళాక మీరు చేస్తున్నారు రవి గారు మీరే చేస్తున్నారు సార్ నేనే చెప్తాను కదా సార్ మనం ఉంటుంది కదా సార్ ప్లీజ్ సార్ మీ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కాల్ రాలే అంటే ప్రతి సినిమాకి తిరిగి ఉంటాం కదా టచ్లోకి వెళ్తాం కదా మీరే చేస్తున్నారు మీరే చేస్తున్నారు అని అంటే 
సార్ మన మనం అంటే డోర్ వెళ్ళేదాకే మళ్ళీ వెనక తిరిగి సార్ నాదే కాదు సార్ అని అంటే ఆ ఒక్క దానికి ఆ ఒక మెరిట్ స్టూడెంట్ కాస్త చూసినావా ఆ ఫీల్ మాత్రం నేను ఫీల్ అయినా సెట్కి వెళ్ళినాక ఆ సీన్లు చూసినాక ఏప నీ అమ్మ జీవితంలో ఏది కావాలో అది వచ్చేసింది అనుకున్నా ఎందుకంటే ఆ కంటెంట్ రవన్న ఈ రోజు నేను చెప్పడం కదా అన్ని చెప్తాను ధనవరం నాది కంటెంట్ పెద్ద ఉంటుంది నేను చెప్తాను ఆపన్న నా పేరే రచ్చా అన్న ఆ సీన్ చూసిన కన్నా ఫస్ట్ నేను లేచర్ నిలబడి ఆ చాలు అని ఎందుకు అనుకున్నా అంటే లైఫ్ లో మనకు విజువాలిటీ ఉంటుంది కదా ఒక్కొక్క సినిమా మనం ఇన్ని సినిమాలు చేసుకుంటున్నప్పుడు మనకు కనపడిపోయింది బా ఏదైతే ఇచ్చిండో ఇది మనది కాదు అసలు మనతో చేయిస్తున్నాను అర్థమైపోయింది అయిపోయినాక షార్ట్ లోకి వెళ్ళినాక డబ్బింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం కాన్ఫిడెంట్ గా కో డైరెక్టర్ గారు బతిలాడిన అర్థం అవుతాను ఆయన ఉండడు ఏ ఉతలు నేను ఉన్నా అన్న అటే సీన్ ఒకటి ఇటు సీన్ ఒకటి చూపెట్టావు అని దండం పెడతాను ఏ వద్దరు దండం పెడతాను నేను చూసింది ఎవ్వరు చెప్పి అమ్మతో మర్చిపోతా అన్న పెడితే ఫస్ట్ శ్రీకాంత్ గారు సీన్ శ్రీకాంత్ గారు సీన్ చూపెట్టి ఎవరి అమ్మ ఏడిపిత్తాండి ఏంది అనుకున్నాన్న ప్రామిస్ అన్న ఒక నాకు ఆయనకే తెలిసింది ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు అందరికి ఓపెన్ చేయొచ్చు తర్వాత రాజా గారు సీన్ పెట్టింది తర్వాత చిట్టి సినిమా అలా దాదాపుగా సినిమాతో టచ్ చేసిన అన్న అందుకోసమే నా నా నాకు తెలుసు అన్న నేను ఏదైనా కూడా బలగంలో చిన్న సినిమాగా మేము చేసినా నేను ఎంత హిట్ అయితే దాన్ని కరీంనగర్లోనే చెప్పిన మీరు చూడుల్లి అని అంతే కాన్ఫిడెంట్ గా నేను ట్రిప్ కి వచ్చినప్పుడు కూడా అదే కాన్ఫిడెంట్ గా నేను అదే మాట్లాడాలని వచ్చిన ఉదయపాన్ గారు డిస్టర్బ్ చేసిన అదే అనుకున్నా నాకు మైక్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాలనుకున్నా అదే చెప్పిన కరీంనగర్ సాక్షిగా ఇది కాకినాడ అమలాపురం భీమవరం అమెరికా అమరిపేటు ఎక్కడైనా కానీ స్టేటస్ లో మీరు చూడు అని నేను ఎందుకు చెప్పిన అనేది ఈ రోజు ప్రతి స్టేటస్ పెట్టి అన్న మీరు అన్నట్టు నాకు ట్యాగ్ చేస్తున్నారు ఫేస్బుక్ లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అన్న మీరు అన్నట్టు మేము స్టేటస్ లో పెట్టినామన్న అన్న మీరు అంతా ఇప్పటి స్టోరీ అన్న అంటారు మీరు బాగా లాజికల్ గా చూస్తాం మీరు అన్నారు కదా ఇద్దరు సీఎం లో టచ్ చేసిన అంటే పొలిటికల్ పాయింట్ ఇద్దరు సీఎం లో టచ్ చేసిన బోయపాటి గారు గట్స్ అక్కడి నుంచి మెల్లగా వచ్చి ఫ్యామిలీకి తీసుకొస్తాడు ఫ్యామిలీలో ఇన్వాల్వ్ చేసి వీళ్ళు ఏడిపిత్త అంటారు ఇంద్రజ గారు ఆయన ఫ్రెండ్షిప్ గురించి నా ఫ్రెండ్ రా ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చిన మర్యాద తగ్గద్దు అంటాడు ఆయనేమో నాన్న కోసం చెప్తానంటారు ఇంత చేస్తా అంటే వెనకకి వెళ్తుంటే ఒక మాస్ రామ్ గారికి ఏది తగ్గకుండా ఎట్లయితే బోయపాటి గారు మార్క్ ఉంటుందో ఫైట్ చూస్తుంటే కడుపు నిండా ఆ మాస్ జనం ఇక జాలరవ ఈ జీవితాలు ఇంత ఫైట్ చూసినాం ఇక ఫైట్ లే వద్ద అనేటట్టు అంత ఇంత హిట్ అవ్వడానికి రీజన్ మాస్ పల్స్ ఫ్యామిలీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఫ్యామిలీ నుంచి పొలిటికల్ వరకు నేను ఆ రోజు కూడా చెప్పింది ఒకటే ఒక పాయింట్ బోయపాటి గారి సినిమా ఒక సంక్రాంతి ముగ్గు లెక్క వెనకాల పోస్టర్ చూపు సంక్రాంతి ముగ్గు లెక్క ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ దొరు ఆ అమ్మాయి లేదా దొరుకుతారు నాకు అర్థం కాదు అది మరి ఎంత అంత అందంగా ఉంటారు మరి అమ్మాయి ఇట్లా ఉంటే మరదల్ మంచిగా అనిపించేటట్టుంటారు మరదల్లకు ఒక సీన్ ఉంటుంది అన్న నేను వాళ్ళని కూడా పరిచయం చేద్దాం పిలిపిస్తాను వర్తాలు వాళ్ళు క్యాబులు ఎవరు క్యాబులు వాళ్ళు అన్న ఉంటది కదా ఎట్లాగో అమ్మాయిలు అన్నప్పుడు కొద్దిగా మాట్లాడతాం కదా ఒక ఫ్యామిలీ చూడన్న సంక్రాంతి ముగ్గు లెక్క ఇది చూడు దసరా ఈ సీన్ లలో ఒక స్పైసీ టచ్ ఉంటుంది వాళ్ళ లవ్ ఉంటది వాళ్ళపై అఫెక్షన్ ఉంటుంది ఒక దసరా దావత్ లెక్క ఉంటది ఇక్కడ చూడు ఈ ఫైట్ చూస్తాడు దీపావళి సినిమాలో ఇమోషన్ సినిమాలో ఫైట్స్ సినిమాలో డాన్స్ సినిమాలో మ్యూజిక్ హైలైట్ ఆర్ఆర్ గురించి అందరూ మాట్లాడుతున్నారు బట్ శ్రీకాంత్ గారికి ఇగో ఇది హైలైట్ ఆఫ్ ది మూవీ అని చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు సార్ అన్ని చెప్పలేదు ఏదైనా ఒక్కటి చెప్పారు బికాస్ ఈ రోజు శ్రీలీల గారు అండ్ రామ్ గారి కాంబినేషన్ డాన్స్ తమన్ గారి మ్యూజిక్ బోయపాటి గారి టేకింగ్ వన్నిట్లో ఇంకుంటే ఇప్పుడు నాకు ఫిల్మ్ ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఎక్కడ బోర్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు ప్రతి సీన్ హైలైట్ గానే వెళ్తూ ఉంటుంది ఎస్పెషల్ నాకు బాగా నచ్చింది హాట్ టచ్ అయింది ఈ కొడు తండ్రి గురించి చెప్పడం తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్పి సీన్ మాత్రం అది మర్చిపోయాం ఆ సీన్ మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీ హెల్ప్ అయింది ఆడియన్స్ లోకి అది మనకు తెలుసు ఎక్స్పీరియన్స్ తెలిసిపోద్ది అది ఎందుకంటే ఈరోజు ఎప్పటి నుంచి ఫోన్ చేసినా ఆ సీన్ సెకండ్ హాఫ్ ఆ సీన్ గురించి చెప్పడం అది మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళి చూడడం ఈరోజు ఎంత పెద్ద హిట్ అవ్వడానికి సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ ఫ్యామిలీ కూడా మ్యాటర్ బాగా లేడీస్ రావడానికి కానీ ఫ్యామిలీస్ రావడానికి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్ ఎందుకంటే ఫైట్స్ ఫైట్స్ అనేది బోయపాటి దాంట్లో మన అందరూ తెలుసు బోయపాటి గారు దాంట్లో ఫైట్స్ ఎలా ఉంటాయని తెలుసు ఫైట్స్ అన్ని అన్ని హైలైట్ హైలైట్ ఫైట్సే ఎస్పెషల్లీ నాకు ఆ సీన్ ఆ బాండింగ్ ఒక ఫ్రెండ్షిప్ మీద కానీ ఇక చ
రెండు కళ్ళు సరిపోవట్లేవు కదా ఇద్దరులో ఎవరు బెస్ట్ అనేది మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు మేడం డాన్సెస్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ అండ్ అఫ్ కోర్స్ అండి అందరూ ఏమనుకుంటున్నారు అదే నాకు కూడా అనిపించింది ఇద్దరు బ్యూటిఫుల్ డాన్సర్స్ అండ్ వాళ్ళకంటే ఒక ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ వాళ్ళ డాన్స్ కంటే అండ్ అదే రకంగా మ్యూజిక్ కూడా మ్యూజిక్ కూడా బాగా సపోర్ట్ అయ్యి ఎస్ సో ఇట్స్ గుడ్ అండి బట్ నాకు సంబంధించినంత వరకు హైలైట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద మూవీ అంటే క్లైమాక్స్ అండి అందులో ఒక ట్విస్ట్ సో అదే మాత్రం ఆ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మాత్రం రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనిథింగ్ యూ యూ కెన్ నేమ్ ఇట్ అందరూ అలా ఆస్ట్రక్ అయిపోతారు అదైతే మాత్రం జరుగుతుంది అంటే చూసిన వాళ్ళకి కాదు చూడని వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను కానీ ఒక చిన్న మనవి ఏంటంటే ఆ ట్విస్ట్ ఏది అనేది బయటకు వెళ్ళి ఎవరు చెప్పకూడదు అండ్ హీరోయిన్ సర్ప్రైజ్ 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 అని అంటే ఏముందో లే సర్ప్రైజ్ అని అనుకున్నాను నేను కానీ సర్ప్రైజ్ వల్ల అంటే ఓ వావ్ ఇది ఉందా దానివల్ల నిజంగా ఐ వుడ్ సే బొమ్మ నిజంగా బ్లాక్ బస్టర్ అని చెప్పేసి మీరు అన్నారు కదా డాన్స్ గురించి ఈ సినిమాలో సదర్ కోసం ఒక మ్యూజిక్ ఒక పాట ఉంటుంది సదర్ ను చూపి హీరో ఇంట్రడక్షన్ లో ఒక పాట ఉంటుంది అది గూజ్ బాంబ్సే అక్కడ విజిల్ దాని తర్వాత ఒక డ్యూయెట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ లాస్ట్ కి వచ్చినాక సెకండ్ హాఫ్ లో పడే సాంగ్ నాకు ఒక్కటే ఒకటి అనిపించింది ఆ ఫైట్ కు మ్యూజిక్ కు సినిమా మ్యూజిక్ నాకు ఒక్క డౌట్ నువ్వు అడిగి చెప్పు ఎందుకంటే సార్ నేను అడగలేను తమ్మన్ను సార్ కు దొరికిండా సార్ కు తమ్మన్ దొరికిండా వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ ఏంటి ఇబ్బంది పడ్డాను లేకపోతే ఏమన్నా ఆ టైంలో బోయపాటి గారు వచ్చి ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చారు లేకపోతే మోటివేట్ చేశారు అలా ఏమైనా అదే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు చాలా రోజులతో వచ్చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆయన పెద్ద మోటివేషనల్ ఫ్యాక్టర్ నాకు అండ్ వెరీ బిగ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ మీ కమ్ ప్రిపేర్ పర్టికులర్ సీన్ ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఎవ్రీ సీన్ విచ్ ఐ బూత్ ద సీన్స్ వేర్ నేను అమ్మాయిని కన్విన్స్ చేయటం వాట్ మై సన్ హెస్ డన్ అను లేకపోతే సన్ వచ్చి టాకింగ్ అబౌట్ ద పేరెంట్స్ అను మై ఫ్రెండ్షిప్ సీన్ విత్ హిమ్ వెర్ ఈ ఆల్ ఆఫ్ ద very new and not only the emotions here and they are not uh, exhibited any time before but i'll take a little liberty yeah yeah ani chepparu adi adi gurtu chese bosha ani cheppochu last climax akkada vachina pudu ramudu peru chepte palle aaga అలాంటిది రాముడి కళ్యాణ్ అనమాట ఎందుకంటే ఆ సిచ్యువేషన్ అలాంటిది అక్కడ ఒక ఫాదర్ గా ఆయన ఫుల్ గా కుప్పు కూలిపోయి ఉండాల్సిన స్టేట్ అది యాక్చువల్గా పిక్చర్ చూసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు అలా ఫుల్ గా బ్రేక్ అయిపోయి షట్ డౌన్ అయిపోయి ఉండాల్సిన స్టేట్ లో హీఈస్ నాట్ బికాస్ ఆయనకి తెలుసు వాడు వస్తాడ్రా అన్న ఆ ఒక కాన్ఫిడెంట్ డెత్ ఫస్ట్ <laughs> 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 బికాస్ రెస్పాన్స్ సెట్ ఉంటుంది అట్లానే ఉంటుంది ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ అండ్ జస్ట్ లైక్ యాజ్ అఫ్ మాకు ముందే తెలుసు అండ్ వే మీటింగ్ అగైన్ అన్నట్టు అంటుంది కానీ నాట్ యాజ్ అ ఫస్ట్ టైమ్ మీటింగ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇది షాకింగ్ ఉంది మీకు అంతకు ముందు పరిచయం లేదు అని అంటే నిజమా అని అనిపిస్తుంది మాకు కూడా లేదు అబ్సల్యూట్లీ ఇప్పుడు మాటకు ముందు అన్నయ్య మాట కేసుకల అన్నయ్య అంటుంది కదా అలవలే ఎంత పార్టింగ్ పరిచయం తెలుసు గానీ కలవలేదు ఇప్పుడు హా హా సర్ ది సీన్స్ ఆల్సో హెల్ప్డ్ అ లాట్ ది సీన్స్ కుడ్ హావ్ వాట్ వి వర్ డూయింగ్ ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ మాధురిమ గారు మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసిన సీన్ అంటే ఎందుకు సాంగ్స్ అంటే తెలుసు కదా అల్లు రాయలింగ్ గారు హీరోయిన్ ఏమైనా పాటలు 
సాధారణ ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి సీఎం అయితే నుంచి ఉంటాడు ఎంత పెద్ద ఫ్యాంటసైజ్ అవుతుంది అసలు నిజంగా దాన్ని రియాలిటీలోకి తీసుకుని వచ్చి అలా నుంచి అసలు ఆ థాట్ ఒకసారి ఆలోచించి ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ అయిన బట్ ఆ థింకింగ్ ప్రాసెస్ అక్కడ నుంచి హీరో ఎలివేషన్ ఎట్లా వచ్చాడు ఏమిటి అక్కడ నుంచి పైగా ఒక్కళ్ళు కాదు ఇద్దరు సీఎం అసలు బిజీ లేకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో పుట్టా తెలంగాణలో పెరిగా ఫస్ట్ నుంచి పెరిగింది ఇదే ఏరియా కాబట్టి నాకు చాలా మంది హైదరాబాద్ లోకల్ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది సో ఎక్కువ ఈ క్యాస్ట్ అంటే ఈ యాదవ్ వీళ్ళంతా బాగా చూస్తున్నారు ఈ సదర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ టైం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు రాలేదు సదర్ సదర్ అంటే ఏంటంటే దున్నపోతుంది తీసుకురావడం ఫెవియర్ యాదవ్ చేస్తారు మరి మా డైరెక్టర్ గారికి ఎట్లా వచ్చిందో ఐడియా తెలియదు కానీ యాదవ్లు లైన్స్ కడుతున్నారు సినిమా థియేటర్లో ఎందుకంటే చాలా మంది యాదవ్ ఫ్రెండ్స్ కదా చాలా మంది ఫోన్లు చేసి మరి చెప్తున్నారు అయ్యా ఎట్లా వచ్చింది భయ్యా కాన్సెప్ట్ ఆ థాట్ ఎట్లా వచ్చింది డైరెక్టర్ గారికి అని సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సీన్స్ సదర్ 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 ఫెస్టివల్ ఆ సీన్ కి ఎంత ఖర్చు పెట్టారో నాకు అర్థం అంటే నాకు సీన్ లో నేను వాటి కోసం స్పెషల్ గా ఎక్కడ ఉన్నాయి కలెక్షన్ చేసి నార్త్ సౌత్ నుంచి తెప్పించి అన్న సినిమా విషయంలో సార్ కాంప్రమైజ్ గా బాంబ్ ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ లో మీరు ఫైట్ సీన్ లో ఇప్పుడు ప్రిన్స్ అన్న వెనకాల ఉన్న దాన్ని ఇప్పుడు తెలంగాణ తరఫున నుంచి అంటే సదర్ అన్నారు పొలిటికల్ టచ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ డైలాగ్ కోసం చూస్తారు ఆ శ్రీలీల రామన్న కోసం యూత్ చూస్తారు ఫ్యామిలీస్ ఎట్లాగో పండుగ సెలవులు అరే బోధం పార అని అందరు కదులుతారు ఇట్లా ఒక్క జోనర్ కాదు ఒక్క జోనర్ కాదు ఎవరిని ఎవరిని ఈ సినిమా మ్యాజిక్ ఏంటంటే మీకు అందరు తెలియని డ్యూరే నేను ఫస్ట్ సెన్సార్ కార్డు కాల్చిన సినిమా చూస్తా కదా టూ అవర్స్ ఫార్టీ సెవెన్ మినిట్స్ కూర్చోబెట్టాలంటే ఒక పెద్ద మనకు కంటెంట్ కావాలి దాంట్లో చాలా అది కావాలి అందుకోసమే అన్ని జోనర్ టచ్ చేసి చిన్న క్యారెక్టర్ చిట్టి ఉన్నాడు ఆయన చేసిన క్యారెక్టర్ మన చిట్టి అన్న ఆయన చేసిన క్యారెక్టర్ నెంబర్ వన్ క్యారెక్టర్ ఇది ఆయన లాయర్ క్యారెక్టర్ ఉండదు కదా కనపడితే ఆయన అడుగుతుంటే కేసు పెట్టించేది కానీ ఏదైనా కానీ అరే అన్న మనకు మర్చిపోయినాం గుర్తు చెప్తాన అలా మందు తాగేటప్పుడు అడుగుతారు కదా అది మన వచ్చి అరే నువ్వు బ్రాండ్స్ ఫారెన్ బ్రాండ్స్ తెప్పించినవరా అవి నాకు ఎక్కువ అదే లోకల్ బ్రాండ్ అయితే బూమ్ బూమ్ ఉంటది అని థియేటర్ థియేటర్ బూమ్ అంటుంది బూమ్ బూమ్ అనేది జోక్ అయితే అట్లా సీన్ మెజారిటీగా ఎంజాయ్ చేసిన సీన్లు అయితే ఫ్యామిలీ సీన్లు మీరు లేకపోయినా కూడా నాకు ఎందుకో అంటే జనరల్గా మనం ఉండే సీన్ మనకు నచ్చుతుంది కదా బట్ ఫ్యామిలీ సీన్ ఇంటర్వెల్ ఫైట్ మొత్తం ఏదైతే ఇంటర్వెల్ వచ్చిందో అది అండ్ క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్లో ఏదైతే ట్విస్ట్ వచ్చిందో ఎప్పుడైతే ట్రాక్టర్ అనేది ఎంటర్ అయిందో అప్పటి అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పలేదు అక్కడ వీళ్ళ పడ్డాయి వీళ్ళ బాల చేశారు అండ్ నా ఫ్యామిలీ సినిమాలో శ్రీకాంత్ అన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ దగ్గర ప్లస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సినిమా సెకండ్ హాఫ్ వీళ్ళ సోల్ కూడా రన్ అయితే సినిమా మొత్తం వాళ్ళ సోలే సినిమా అక్కడ కనెక్ట్ అయ్యి అందరు చూస్తారు కదా ఆంధ్ర సీఎం చేసే కామెడీకి విజిల్స్ పడతాయి ఇక్కడ నేను చెప్పిన దానికి విజిల్స్ పడతాయి నా క్యారెక్టరేషన్స్ వీళ్ళ క్యారెక్టర్ సంబంధం లేదు విజిల్స్ మాత్రం లాస్ట్ దాకా పడతాయి అన్న క్లైమాక్స్ విజిల్స్ పడతాయి అంటే అన్న 
బయటకు చొక్కే మాట అంటున్నారు Today, this is a thunderous blockbuster. 100%. And Skanda, if you want to talk about it, you will definitely enjoy. And final, uh, before leaving, uh, Srikanth Garu, one uh, audience speak, Mara Sinma Guru Chappara. Audience speak, Mara Sinma Guru Chappara. Audience speak, Mara Sinma Guru Chappara. Thank you very much for your support. Thank you very much for your support. Thank you very much. ప్రతి రోజు మేము చూస్తాం పని నాటి నుంచి ఈ రోజు వరకు ప్రతి థియేటర్ నుంచి కూడా రెస్పాన్స్ కానీ ఇంత ఇంత బ్యూటిఫుల్ హిట్ అందించారు మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ బిఫోర్ ఐ ఎండ్ ద ఇంటర్వ్యూ ప్లీజ్ సార్ ఇది నేను మీతో నిజంగా షేర్ చేసుకోవాలి సార్ నేను అంతకుముందు కూడా మీకు ఒకసారి చెప్పాను అప్పుడు మనం సీసీలో కలిసినప్పుడు బిగ్ బాస్ యాక్చువల్లీ నేను బిగ్ బాస్ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చినప్పుడు శ్రీకాంత్ సార్ తో నేను ఫోన్ లో మాట్లాడిన నా లైఫ్ లో నేను కెరియర్ గా ట్రైనీ గా ఉన్నప్పుడు సార్ వాళ్ళ ఇంటికి ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ ఇంటికి నేను వెళ్ళాను ఫస్ట్ టైం ఒక సీనియర్ యాంకర్ తో సార్ వాళ్ళ ఇంట్లో అందరికి వచ్చిన వాళ్ళందరికి వాటర్ ఇస్తున్నారు వాటర్ అంతా తాగుతున్నాం నాకు చాలా భయం అవుతుంది అప్పట్లో మనం చాలా బకచ్చికి కూడా ఉండేవాళ్ళం కదా సో సార్ ఒక ఫోటో అడిగిన సార్ ఇప్పటికి నా దగ్గర ఉంది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఉంటుంది సార్ ఒక ఫోటో సార్ అని ఆ తర్వాత ఇక్కడే నేను నిర్మల కాన్వెంట్ రోషన్ గారు ఇంటర్వ్యూ చేశా అప్పట్లో నా కెరియర్ కదా చాలా పెద్ద ఇంటర్వ్యూ అండ్ బిగ్ బాస్ మీద రాగానే సార్ తో మాట్లాడా అండ్ ఈ రోజు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్ మీతో ఇలా డైరెక్ట్ గా అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూలో నా జాబ్ పరంగా ఇది లోక నీతి సార్ కూటనీతి